Φοβερό κείμενο του Σεβασμιωτάτου, του κ. Σεραφείμ. Ε, δεν είναι του Σεραφείμ. Είναι... Όχι, επιστολή. Επιστολή Α, Σεραφείμ. Μα δεν είναι, εντάξει. Με, με αποτροπιασμό και οργή για του γρεκύλου διατάχτε τη νέα εποχή που μέσα στη φρικτή οικονομική κρίση την οποία ενορχίστρωσαν τα αφεντικά του και που κάτω από το βάρο τη στενάζει ο λαό βρήκαν την ευκαιρία με το πρόσχημα τη δίθεν κάθαρη στο δημόσιο βίο να αρχίσουν την υλοποίηση του δολίου σχεδιασμού του για την αποδόμηση τη σκεπτική βιοπροσωπία του νέου ελληνισμού. Εντάξει, είναι, είναι το χαρτί που έστειλε Φω... για, τη, για το θέμα τη θεολογική. Ναι, φωτιά και λάβρα. Ναι. Βαριά κουβέντα δεν είναι αυτέ, εμβασμιότατε. Όχι, το. Ε, Οι αυτά... γρεκίλοι που ενορχίστρωσαν τα πεντικά ε, του. Ε, θα ήθελα να πω ότι η Εκκλησία μαζί με τον παραμυθιτικό τη λόγο, τον λόγο τον πνευματικό και τον εξυψωτικό, έχει χρέο να αρθρώνει και προδρομικό λόγο. Ο οποίο βέβαια δεν καταγγέλει πρόσωπα ποτέ. Αλλά καταστάσει, συμπεριφορέ. Και, και ποια είναι η αιτία αυτής της, αυτού του λόγου, Η αιτία είναι να μα καλέσει σε αυτομεμψία, σε αυτογνωσία, σε αυτοκριτική και τελικά, όπω γνωρίζετε, το πίπτυν ανθρώπινων, το μετανοήν θείων, το εμένη σατανικών. Ναι. Συνήθω, βάσει αυτών των αρχών κινείται και ο λόγο των ε, εκπροσώπων του εκτεστικού σώματο. Σύμφωνα. Το να ονομάζετε όμω ο Γκρεκίλου του κυβερνώντε και ότι τα αφεντικά του χαράζουν την πολιτική και αυτοί υλοποιούν και ξενώνουν τη δυσχέα είναι κουβέντε που κατά την άποψή μου ξεφεύγουν από το ρόλο τη Εκκλησία και από το ρόλο των δεσποτάδων. Αντιθέτω, εγώ νομίζω ότι είναι μια απόλυτη διάγνωση των πραγμάτων και των δρομένων. Διότι όταν επιχειρείται να απομειωθεί η πρώτη θεολογική σχολή τη χώρα, η οποία στήθηκε όταν το ελεύθερο κράτο βρήκε και πάλι μέσα από την παλιγενεσία την ύπαρξή του, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να θεωρηθεί Εντάξει, ότι τώρα... είναι μια παρονυχίδα, διότι όπως ξέρετε ο νόμος πλαίσιο προβλέπει σαφέστατα ότι για να υπάρξει αυτοτελής ε, πανεπιστημιακή σχολή πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο, δύο τιμήματα. Όταν λοιπόν απομειώνεται η θεολογική σχολή και μεταβάλλεται σε ένα τιμήμα κάποια άλλη ομοειδούς ή συναφούς, αυτό έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο στα θεολογικά πράγματα τη χώρα αλλά και γενικότερα στην συνταγματική προστασία τη επικοινωνία. Μπορεί από την πλευρά σα να έχετε δίκιο όσο βασμιότατε, αλλά αν αρχίσουν οι παπάδε και οι δεσποτάδε είτε από άμβονο είτε με επιστολέ να ονομάζουν γρεκύλου αυτού που μα κυβερνάνε, ε, πάμε σε άλλο επίπεδο. Όχι, ε, καταρχά δεν, δεν, δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα, είπα σε καταστάσει ανεφέρθην, διότι έχω μια τραγική εμπειρία πολλών πραγμάτων και από την. Ταπεινή μου διαχείριση εδώ στη Μητρόπολη Πυραιό. Ε, Πώ δεν την αναφέρεστε σε πρόσωπο, όταν λέτε για του γρεκύλου διατάχτε τη Νέα Εποχή. Θέλω να σα πω λοιπόν κάτι, όταν έχω ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπακοσταντίνου, εδώ και αρκετού μήνε, την διάλυση των μασονικών στοών που είναι εγκάθετα όργανα του διεθνού σιωνισμού στη χώρα μα. Και δεν υπήρξε καμία απάντηση, με αποτέλεσμα να αναγκαστώ να προσήγω στο Συμβούλιο Επικρατεία, εσεί πώ το κλείνετε αυτό το πράγμα. Ε, άρα αναφέρεστε σε πρόσωπα λοιπόν. Γι' αυτό λέω, μην λέτε ότι δεν αναφέρεστε σε πρόσωπα. Πάλι, τώρα, ο Παπα Κωνσταντίνο να του Δεν διάλυσε. αναφέρομαι σε πρόσωπα συγκεκριμένα. Αναφέρομαι σε καταστάσει, τι οποίε βέβαια υλοποιούν πρόσωπα, έτσι. Δεν είναι κάτι εύθερο. Ε, 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 Σεβασμιότατε μισό λεπτό τώρα. Διότι, ναι. δύο, λεπτά, δύο λεπτά. Ξέρετε πολύ καλά ότι εκεί, στο τμήμα κοινωνική θεολογία, είχαν γίνει σημεία και τέρατα. Μάλιστα. Το, δηλαδή, αυτό το ξέρετε, το αναγνωρίζετε, υποθέτω. Δεν ε, 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 λέμε τώρα κάτι υ... καινούριο. Κύριε Καμπουράκη, υπάρχουν, υπάρχουν ειδικέ προβλέψει στο δικαιοκό μα σύστημα για να αντιμετωπιστούν όλε αυτέ οι τυχόν παθογένειε. Μπράβο, δεν ήταν τυχόν παθογένειε. Δεν εκεί γινόταν αυτό. Πρέπει, ε, δεν θα έπρεπε κάποιο. Σου λέει, όχι, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Μα δεν υπήρχε πονάει κεφάλι. Με συγχωρείτε. Ο Πρίτανη ήταν ο Πρίτανη. Ήταν η γυναίκα του, ήταν η κόρη του, ήταν ο γιο του, ήταν ο κουνιάδο του, ήταν ο μπατζανάκη του. Όλοι καθηγητάδε. Αυτό καταρχά ω θέσει έχει ένα ρατσισμό. Δηλαδή, εάν κάποια μέλη μια οικογένειε έχουν κάποια προσόντα ιδιαίτερα, δεν πρέπει να αποκλειστούν από μια ακαδημαϊκή καριέρα ή διαδικασία. Να ε, καθίστε ε, τώρα σε βασιλιάδε. Μην εγώ τα δικαιολογείτε αυτά τα πράγματα. Γυναίκα μου να κάνουμε κριτή, να βάλουμε εδώ στον τακτορικό στην κόρη μα και να παντρευτεί αυτή και να την δώσουμε και στον κόρη του Ιωάννη. Απλώ λέω ότι θα πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα υπό του νόμου. Ναι, αλλά μην δικαιολογείτε αυτά τα πράγματα σε βασιλιάδε. Δηλαδή ο αδερφό σα να γίνει αρχιμαδρίτη στη Μητρόπολη, ο αριψάκι σα να γίνει παπαδάκι, ο άλλο να γίνει διάκο, η αριψιά σα να γίνει. Η παπαδιά Ακούστε, δεν γίνεται. Αυτό, 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 αυτό δεν μπορεί αφετηριακά να αποτελεί κακό. Έτσι. Εάν δεν υπάρχουν οι προβλέψει του νόμου και των κανόνων, τότε βέβαια, ασφαλώ. Εάν έχουν γίνει δηλαδή κάποιε υπερβάσει ή κάποιε ε, 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 
Καταστάσει οι οποίε είναι απαράδεκτε. Τότε βέβαια έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά όχι αξιωματικά ότι οποιοδήποτε συγγενή αποκλείεται από οποιαδήποτε διαδικασία. Μα είναι ασφαλώ. Όλη η οικογένεια. Τέλο πάντων, εσεί λέτε. Αυτό, εσείς λέτε να, στα, να το αντιμετωπίσουν αυτό για να μην κλείσουν τη σχολή. Ε, βέβαια, αυτό, αυτό, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Διότι θα σα έλεγα το εξή. Τότε και στο πάντιο πανεπιστήμιο που υπήρξαν καταχρήσει οι οποίε κατεγνώστησαν με πολιετή καθήλξη θα έπρεπε να κλείσει το πανεπιστήμιο και να μεταβληθεί σε μια θεσμική σχολή. Αυτό είναι μια θέση. Μάλιστα ακριβώ. Εγώ λέω. Λέω όμω ότι παρότι από την πλευρά σα έχετε δίκιο σε αυτό και είναι λογικό αυτό που λέτε, αυτό δεν σα δικαιολογεί σε καμία περίπτωση να, να παρεμβαίνετε στα πολιτικά πράγματα, να μιλάτε για γρεκύλου. Όταν, όταν για κύριε, κύριε αυτά, Κολομέα, είναι δουλειά, όταν... αυτά είναι δουλειά κοσμικών, δουλειά σχολείτε, πολιτικών. Με συγχωρείτε. Όταν οποιοδήποτε σύλλογο, το οποίο είναι σημαντικό, έχει λόγο να αναφερθεί στα κοινωνικά θέματα, δεν μπορεί να μιλήσει ένα εκκλησιαστικό άνδρα. Δεν μπορεί Εντάξει, να μιλήσει. Ασφαλώ μπορεί να μιλήσει, αλλά να μιλήσει λέγοντα γρεκύλου. Ξέρετε τι σημαίνει γρεκύλοι. Προφανώ ε, ξέρετε. Έχω μια γνώση τη ελληνική γλώσσα, μικρή την έχω. Προφανώ ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχουν κάποια, κάποιο σχεδιασμό ο οποίο έξωθεν προβάλλεται και έσωθεν ε, 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 υλοποιείται. Ναι. Και ο σχεδιασμό αυτό είναι ε, ε, και ο οποίο ενοχιστρώνεται από τα αφεντικά του είναι να, να αποδομήσουν την, ε, το δημόσιο βίο. Ε, ε, να, απομειώσουν, να απομειώσουν την ιδιοπροσωπία μα. Ω Ελλήνων Ορθοδόξων. Ναι, Αυτό εσείς είναι λέτε στου πιστού χριστιανού που σα και... πιστεύουν, λέτε ότι, ότι έχουν να κάνουν με γρεκύλου. Αυτό το επόμενο βήμα ξέρετε ποιο είναι. Ξέρετε πώ αντιμετωπίζει κανεί του γρεκύλου. Του γρεκύλου του στείλει στον τοίχο ω προδότε. Ναι. Λοιπόν, Εντάξει, α, α, γι' αυτό λέω ότι είναι, πω, σε είναι χοντρές κουβέντες αυτές και μάλιστα από ένα δεσπότιο ο οποίος ξέρει ελληνικά να πεις βίτητα. Να σας πω ναι, κάτι. Ναι, ναι, αλλά έχω όμως σας είπα προηγουμένως κάποια πράγματα, τα οποία σας τα έθεσα. Έχετε το προδρομικό το... λόγο, έχετε δηλαδή, επιλέξει δηλαδή, τον προδρομικό λόγο. Ο κύριος ναι, Παπακοσταντίνου ε, θέλετε να διαλύσει τις το στο έστειλ. Ένα λεπτό. Στη Μητρόπολη μου έχω ενδράσει και λειτουργία 15 μασονικές στοές. Οι οποίε είναι γνωστέ. Ο κ. Παπα-Κωνσταντίνου θέλετε να τι διαλύσει αυτέ. Βέβαια, προβλέπεται από τον νόμο. Διότι, δεν αποτελ... διότι έχουν νομική προσωπικότητα ψευδεπίγραφη. Θεωρούνται ότι είναι ιδρύματα. Ιδρύμα σημαίνει κατά το αστικό μα δίκαιο ένωση προσώπου προ εξυπηρέτηση κοινωνικού κοινοφελού σκοπού. Ε, άρα ε, λέτε το ίδιο πράγμα όπω και στην θεολογική. Ε, να μπει μέσα το ζώο και η υπηρεσία του. Έχουν κοινωνικό σκοπό ή έχουν μια θρησκευτική παραδοχή συγκεκριμένη και γνωστή. Λοιπόν, εκεί είναι το μεγάλο θέμα και επανέρχομαι και πάλι. Ε, όταν μιλούμε, δεν μιλούμε ποτέ για να καταγνώσουμε ενοχή σε πρόσωπα, αλλά σε καταστάσει και συμπεριφορέ. Για να, να, να πούμε, εγώ, εγώ, εγώ όταν κουβεντιάζω με εκπροσώπου τη Εκκλησία, μορφωμένου ανθρώπου, α πούμε, που έχουν ένα κροατήριο, διότι εσεί οι, οι επίσκοποι έχετε ένα κροατήριο από κάτω. Υπάρχει κόσμο που σα ακούει, σα πιστεύει, ε, σα εμπιστεύεται. Ε, ε, ε. Και έχει μια αξία ο λόγο σα. Πολλαπλή. Εγώ διαπιστώνω και από το έγγραφό σα, το δικό σα. Και, και από το έγγραφο που μοιράστηκε, της, που δεν είναι ακριβώ τη Ιερά Συνόδου, αλλά μοιράστηκε σε όλε τι εκκλησίε και διαβάζει. Όχι, είναι τη Ιερά Συνόδου. Είναι, είναι, είναι τη Ιερά Συνόδου. Είναι, είναι, είναι μια παραπληροφόρηση απαράδεκτη. Εντάξει, εντάξει, το, κείμενο και... αυτό, το κείμενο ναι. αυτό ενεκρίθη από τη Σύνοδο τη Ιεραρχία Εκκλησία Ελλάδο, ε. που αποτελεί τον ύπατο οργανισμό διοικήσεω τη Εκκλησία. Έχω την εντύπωση ότι εξουσιοδοτήθηκε, εξουσιοδοτήθηκε αυτό που το έγραψε, δεν ξέρω αν. αφού διαβάζετε παντού, είναι δικό σα. Με συγχωρείτε, ε, ε, κανεί δεν έχει το δικαίωμα ναι. να μεταβάλει την απόφαση του ανωτά του διοικητικού οργάνου τη Εκκλησία. Εντάξει, ωραία, είναι, είναι δικό. Ούτε, Ξε... ούτε η μικρά σύνοδο ούτε κανεί άλλο. Ξέρετε Μήπως, τι διαπιστώνω. Το κείμενο αυτό είναι γνησιότατο. Εντάξει, όχι, δεν λέω ότι είναι πίστη και πλαστό το κείμενο. Εσά, 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 εγώ σε αυτό το κείμενο, Μάλιστα. εγώ συμφωνώ σε πάρα πολλά. Μάλιστα. Σε πάρα πολλά. Έχετε δίκιο. Και όταν λέτε ότι σε κατοχή είμαστε δίκιο, έχετε. Ναι. Και επίση όταν λέτε ότι η πολιτική ηγεσία τόσα χρόνια δεν έκανε τίποτα, δίκιο έχετε. Και όταν λέτε ότι πολλά από τα δικά σα και εσεί κάνετε ένα είδο αυτοκριτική και λέτε ότι ξέρετε και εμεί σε σκανδαλίσαμε και δεν κάναμε τη δουλειά που έπρεπε και εμεί πολλέ φορέ. Και εκεί δίκιο έχετε. Όχι, δεν, δεν, δεν κάνουν αυτοκριτική, κάνει λάθο. Κάνει μεγάλο λάθο. Η αυτοκριτική που κάνουν είναι γιατί δεν αντιδράσανε σε αυτά. Δεν, ε, δεν είναι ότι κάνανε κάτι οι ίδιοι και σκανδαλίσαν του πιστού. Ότι δεν αντιδράσανε. Ναι, ότι δεν απλώ δεν αντιδράσανε. Ε, τούτοι εδώ είναι άγιοι. Και, και απλώ δεν αντιδράσανε. Δεν λέει κανεί τέτοιο πράγμα, κύριε Οικονομία. Ότι έτσι, πι, έτσι βλέπω εγώ. Αυτό είμαι διαβάζω εδώ πέρα. Είναι ταπεινή διάφωνη του σώματο τη Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένα ναι, όλο. Όλο ταπεινότητα ένας... είσαστε σεβασμιότητα. Πολλοί από εσά, του αγίου αδερφού σα, όλο ταπεινότητα είναι. Ε, δεν είμαστε ταπεινοί. Τι εί
Είναι ένα χώρο που μεταποιούνται οι άνθρωποι σε πρόσωπα μάλιστα, τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Βλέπω λοιπόν στα κείμενά σα και στο δικό σα και στη Σιερά Συνόδου μάλιστα. ότι έχετε μία τάση, α πούμε, να καταγγέλλετε ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία, η οποία προφανώ πάει στο θέμα τη παγκοσμιοποίηση. Ότι υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση και μια παγκόσμια συνωμοσία, η οποία επιπίτει πάνω στου κεφαλέ μα, μα παίρνει την πίστη μα, ναι. μα κάνει κατοχέ κτλ. κτλ. Εάν οδηγείτε τον κόσμο σε αυτό το συμπέρασμα, ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία εναντίον μας είναι, είναι μια θέση που δεν βοηθά το αντιλαμβάνεστε δηλαδή το θέμα παγκοσμιοποίηση ή μη παγκοσμιοποίηση ξέρετε ότι είναι ψευδεπίγραφο δεν έχει νόημα στην εποχή μας εάν εσείς λέτε όχι στην παγκοσμιοποίηση να λέτε όχι στο κύμα της θάλασσας Δηλαδή, κάπω αλλιώ πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Δεν πάει λε το παιδάκι μου 15 χρόνων σήμερα εκείνο το Ιντερνετ όλη μέρα και γράφει γκρίκλι, όχι στην παγκοσμιοποίηση. Δεν του λε τίποτε. Κοιτάξτε, η παγκοσμιοποίηση ω ιδέα είναι ένα εργαλείο. Αυτό καθεαυτό δεν είναι κακό. Χρησιμοποιείται όμω από διαφόρου διεθνιστικού κύκλου με συγκεκριμένο στόχο και με συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι. Εσεί αρνείστε δηλαδή ότι υπάρχει μια παγκόσμια προοπτική για την καταστροφή τη οικογένεια. Γιατί, που είναι το πρωταρχικό κύτταρο τη κοινωνία, βέβαια. Με τι μονογοητικέ οικογένειε, με, 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 με τα ομόφυλα ζευγάρια, με το ένα με το άλλο. Και τελικά ποιο την ενοχλεί πρώτη αυτή τη ποιο, των ποιος, εθνικών κρατών. Ποιο τη χαράζει αυτή την πολιτική. Ποιο τη χαράζει αυτή την πολιτική. Ποιο διεθνιστικό παράγον. Ναι, τι βγαίνει ένα εγκέφαλο, α πούμε. Ο διεθνή ιονισμό είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Δεν το γνωρίζετε αυτό. Δεν εθεμίστε την περίπτωση του που όταν επισκέφθη το εβραϊκό λόμπι. Τον τότε Πρωθυπουργό Σιμίτη με ένα και μοναδικό αίτημα να α, διαγραφεί το θέσκευμα του Ελλήνων τη Ταυτότητα, διότι δίθεν η ομόπιστη των Ελλάδων υφίστανται διακρίσει. Ε, μην ξεχνάμε λοιπόν τα αυτονόητα. Υπάρχει μια παγκόσμια προσπάθεια απομειώσεω τη θρησκευτική ιδιοπροσωπεία των χριστιανών. Το Υπάρχει αυτό το πράγμα. Και σήμερα ζούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Εξή, αυτό το σημείο να λέτε για το 666 είναι στα πλαίσια αυτή τη προσπάθεια του Σιωνισμού, αυτό το 666 και κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε, το, το 666 προβλέπε, το, το, το καταγράφει πριν 2.000 χρόνια ο λόγο του Θεού και δεν μπορεί κανεί να το αφισβητήσει. Το πότε θα υλοποιηθεί αυτό βέβαια δεν το γνωρίζουμε, ούτε μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ε, ε, να, να λέμε ότι βρίσκεται εδώ η Ελλάδα. Ειλικρινά, σε βασιλότητα. Θα γίνει και αυτό. Όπως, όλα όσα έχει ο προβλέψει έχουν γίνει στη ζωή μα. Να σα πω πείστε μου Ειλικρινά, τώρα είναι προκλητικό αυτό που θα σα ρωτήσω. Πώς Αλλά είναι. πείτε μου, εάν ε, ο περίφημο παγκόσμιο ιονισμό είναι αυτό που καθοδηγεί όλο αυτό το καταστροφικό για όλο τον πλανήτη σύστημα, ναι. πείτε μου γιατί διαφωνήσατε με την πολιτική του Αδόλφου. Ποια νόημα του Χίτλερ. Ε, βέβαια. Με συγχωρείτε και ο Χίτλερ. Με συγχωρείτε, ο γιατί διαφωνείτε. Εάν ο αυτοί ο τα κάνουν όλα αυτά, καλά κάνει και του έκαψε. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ακραίο. Εμεί δεν είμαι θανατιών των ανθρώπων. Συστημάτων, είμαι θεναντίον των συστημάτων. Σεβόμεθα τον κάθε άνθρωπο, ακόμη και εκείνον ο οποίο μα μισεί και μα υβρίζει. Γιατί αυτή είναι η εντολή του Χριστού μα. Αλλά εν προκειμένου, θα σα πω κάτι που θα σα φανεί εξωφρενικό. Όχι, δεν το, το, το σέβεστε. Μην, μην το περνάτε έτσι. Ο άνθρωπο του παγκοσμίου ισιονισμού ήταν. Ποιο? Διό, ο Αδόλφο Χίτλερ, όργανο του παγκοσμίου ισιονισμού ήταν. Και, και χρηματοδοτήθηκε από, περίφημη, από την περίφημη οικογένεια Ρότσιλντ με μοναδικό σκοπό να πείσει τους, ο, 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 τους Εβραίους να φύγουν από τα σα, καλά στον περιοχά της Ευρώπης και να κατεβούν στο Ισραήλ για να συστήσουν τη νέα αυτοκρατορία. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Οπότε αυτό, δεν είναι... τους έλεγε αν δεν κατεβείτε κάτι, θα σας κάψουμε. Κάτι ιστορικό που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τεθεί, δεν έχει καμία σημασία. Ναι, πάντως αυτό, αυτό που είπατε είναι... προηγουμένως ότι κοιτάξτε, εσείς κοιτάξτε, έπεστε και αυτούς που σας βρίζουν. Το παγκόσμιο σύστημα, όπως ξέρετε, Στηρίζεται πάνω στο τραπεζιτικό σύστημα το οποίο έχει αλωθεί από το διεθνή σιωνισμό. Ροκφέλερ, Ρότσιλντ, Σόρο και άλλοι πολλοί. Είναι γνωστά τα θέματα αυτά, δεν είναι όμω του παρόντο να αναφερθούν τώρα στη συζήτηση. Σεβασμιότατε, πείτε στα νέα παιδιά ότι 